பொதுவாகவே ஒரு ஹியூமனோட லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா காலைன்னு இருந்தால் மாலைன்னு ஒன்று இருக்கும் இன்பம் இருந்தால் துன்பம் இருக்கும் வெற்றி இருந்தால் தோல்வி இருக்கும் எல்லாமே ரெண்டு விஷயங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டார் கிச்சனும் ரெண்டு சூப்பரான விஷயம் இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான வெரைட்டியான டிஷ்ஷஸ் சமைக்க போகிறோம் அண்ட் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் கலட்டான் ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருக்க போகிறோங்க அதுதான் நம்ம ஸ்டார் கிச்சனோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ வெல்கம் டு அனில் சக்கி ஃப்ரெஷ் ஆட்டா வழங்கும் ஸ்டார் கிச்சன் பவர்ட் பை விகாஸ் நைட்டிஸ் நமக்காக <laughs> 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 பேரிச்சம்பழ <laughs> 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 சக்கரை கால் கப் நெய் மூன்று டீ ஸ்பூன் பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி தேவைக்கேற்ப ஓகே சோ நம்ம நித்யா மேம் நமக்காக வந்து பேரிச்சம்பழம் லட்டு செய்ய போறாங்க அவங்க எப்படி செய்றாங்க அப்படின்றத பாத்துக்கலாம் ஓகே மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா ஓகே முதல்ல பேரிச்சம்பழம் சீட்லெஸ் பேரிச்சம்பழமா வாங்கிட்டு அதை எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி வெச்சுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு லட்டு பிடிக்கிறதுக்கு சாஃப்டா வர மாதிரி சாப் பண்ணி வெச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அத்திக்காய் இப்போ நீங்கள் வந்து அத்தி பழம் வந்து எல்லாம் கூட்டம்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அதையும் இதோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஸ்வீட்டும் அந்த ஸ்வீட்டும் மிக்ஸ் ஆகி குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஓகே ஸோ ஷேல் வி ஸ்டார்ட் எஸ் மேம் முதல்ல கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கணும்ப்பா குழந்தைங்களுக்காக தானே செய்ய போகிறோம் நமக்காக இல்லை இல்லை அதனால கொஞ்சம் நெய் எல்லாம் தாராளமாக விட்டு செய்யலாம் நீ சாரி நான் இல்லை அதனால குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 இது ரெண்டும் நல்லா mix ஆகணும் அந்த நெய்யில. ஓகே அது நல்லா mix ஆகட்டும். அதுக்கு நாங்க வந்து உங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படினு காத்துட்டு இருக்கோம். சொல்லுங்க. சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நித்யா மேம்னாலே ஒரு சூப்பரான ஆர்டிஸ்ட் னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா வந்து நீங்க எப்படி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்க? அந்த ரகசியத்தை சொல்லுங்க. இண்டஸ்ட்ரியில வந்தது வந்து எங்க அப்பாக்காக தான் நான் வந்தேன். एक्चुअली நான் எனக்கு வந்து நடிப்புல எல்லாம் பெரிய இன்ட்ரஸ்ட் கிடையாது. கிடையாதா? இல்ல. அப்பா அப்பா வந்து நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்பரேஷன்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அட்டாமிக் பவர் ப்ராஜெக்ட்ல. அப்பாக்கு வந்து சொந்தமா ட்ராமா ட்ரூப்பே இருந்துச்சு. ஸ்டேஜ் ட்ராமா எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அதுல சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் தான் முதல்ல நான் ஆக்ட் பண்ணேன். சார் அவரோட ட்ரூப்ங்கறதால வேற நேம் ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்கும்போது அப்படி இந்த வயசுலயே வந்துட்டீங்க ஆமா நடிக்க ஆரம்பிச்சே சோ அந்த அவர் ட்ரூப்ல நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது மௌலி சார் விசு சார் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ட்ரூப்ஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி குழந்தை தேவைப்படும்போது கூப்பிடுவாங்க குமாரி சச்சு ஏஆர்எஸ் சார் அவங்க ட்ரூப்ல எல்லாம் சைல்ட் கரெக்டர் வந்த உடனே கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க சோ அப்படியே ஸ்டேஜ் பிளேஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்கூல் காலையில ஸ்கூலுக்கு போவேன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வந்து ஸ்கூல் பாக்ஸ் வீட்டில் வச்சுட்டு அந்த பாக்ஸில் உள்ள புக்கெல்லாம் வெளியில் வச்சுட்டு ட்ராமா போயிட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் போயிட்டு நைட்டு நைன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆகிடும் வீட்டுக்கு வரதுக்கு வந்துட்டு காலையில் இருந்து ஹோம் ஒர்க் போயிட்டு திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போயிடுவேன் ஸோ அப்படி தான் போயிட்டு பிஸியாக இருந்திருக்கீங்க அப்போ அப்போவே பிஸியாக தான் இருந்தேன் பட் எனக்கு அப்போ அது ஒரு நம்ம பேரண்ட் ஒரு ஒரு ஒர்க்காக எடுத்துக்க போகிறோம் இட்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் லைஃப்னெல்லாம் அப்போ தெரியாது ஏதோ அப்பா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து தூர்தர்ஷன் சென்னையில் வந்துச்சு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்து சென்னையில் ஃபஸ்ட்டு லான்ச்சிங்க அது நவம்பர் ஃபோர்டீன்த்துக்கே வந்து சில்ட்ரன் 
ப்ரோக்ராமுக்கு நான் காம்பியராக போனேன் ஒன்றரை பலூன் கண்மணி பூங்கா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஸோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அப்போ கூட சினிமாக்கெல்லாம் போவேன் அப்படின்லாம் நினைக்கவே இல்லை பிகாஸ் நான் ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு லைஃப்பில் வந்து நான் நன் ஆகணுன்றது தான் என்னோடய ஆம்பி ஆம்பிஷனாக இருந்தது அப்பா கூட்டம் எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்போம்ல சரி பட் நம்மள மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்திருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஒரு நன்னாய் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு அன்பென்ற மழியிலே அப்படி அப்படிதான் நினைவோம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் டோட்டலாக லைஃப் மாறினது எப்படின்னா நாங்கள் வந்து கே கே நகரில் சிபிடபிள்யூ குவார்ட்டர்ஸில் இருந்தோம் அப்பா ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயின்றதுனால ஸோ அங்கே வந்து மிஸ்டர் பி வி கே நாயர்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தார் மலையாளம் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து அப்பாவை பார்த்துட்டு டேரக்டர் பரதன் வந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறாரு அந்த ஹீரோயின் கேரக்டருக்காக பார்த்துட்டு இருக்காரு அவரும் அதே கே கே நகரில் தான் இருக்காரு நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் அப்பா கூப்பிடுறாங்கன்னு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு அப்பா கூட போனேன் அவர் டேரக்டர் என்னை பார்த்துட்டு அப்படியா வர சொன்னாரா வாங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு ஓகேம்மா பட் இப்போ நான் எடுக்க போகிற படத்துக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ண முடியாது நீ ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக இருக்கேன் ஃபியூச்சரில் எதாவது தேவைப்பட்டால் சொல்கிறேன் நான் ஓகே எனக்கு ஒன்றும் டிசப்பாயின்மெண்ட்லாம் இல்லை என்ன பெரிய நான் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லலாம் போகல எடுக்கலே அப்பா கூப்பிட்டார் வந்தேன் வேணாம்னா வேணாம் அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் அதே பரதன் சார் கிட்டே வந்து ஆள் அனுப்பியிருக்காங்க மாதிரி படம் பண்ணுறோம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடா இருந்தாலும் நம்மளை மறக்கவே இல்லை போல இருக்கேன் அப்படின்ட்டு போனால் அப்போ சொன்னார் முதல்ல அவர் பண்ண படம் வந்து தகரான்னு ஒரு படம் அது வந்து கொஞ்சம் நல்ல கொஞ்சம் ஃபிசிக்குக்கு மெயின் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இருக்கணும் அந்த பெண்ணை பார்த்தா ஒரு ஆணுக்கு ஆசை வரணும் அப்படி ஒரு உடல் அமைப்பு உள்ள ஒரு பெண் வேணும் அதுக்கு நீ சூட் ஆக மாட்டேன் அதை யூஸ் பண்ணலாமா இப்போ ஒரு படம் பண்ணுறோம் அதுக்கு நீ பண்ணுறேன்னு சொல்லி லாரின்னு ஒரு மலையாள படம் பண்ணேன் ப்ரொடியூஸ்டு பை பிரதாப் போத்தன் சொல்லிட்டு ஹரிபோத்தன் சாரோட பிரதாபத்தன் ஹீரோ இருக்கார் இல்லையா அவரோட அண்ணன் தான் ப்ரொடியூசர் பிரதாபத்தன் ஹீரோ ஸோ அவங்க படம் லாரின்னு பண்ணோம் தமிழ்லேயும் மலையாளத்தில் மலையாளத்தில் லாரி தமிழில் ராணின்னு பண்ணோம் ஸோ அப்படியே வந்து அப்புறம் தமிழ் நடிச்சு தெலுங்கு நடிச்சு கன்னட நடிச்சு மலையாளம் எல்லா நாலு லாங்குவேஜும் நிறைய நடிச்சாச்சு விட்டு வைக்கல நாலு லாங்குவேஜும் நடிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பதமாகுனது அப்போதான் நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் நடிச்சாச்சு <laughs> 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 அந்த அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு அண்ணாவா நடிக்காத ஹீரோவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாருக்குமே தங்கச்சியா நடிச்சாச்சு ஆனா வந்து அந்த தாவணி கனவுகள் மறக்கவே மாட்டோம் தாவணி கனவுகள் அஞ்சு சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு இது பாசம் சிவாஜி சரோட ஆக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது மேம் நான் சிவாஜி சாரோட அதுக்கு முன்னாடியே தீர்ப்புன்னு ஒரு படம் நடிச்சேன் அவருக்கு பொண்ணாவே நடிச்சேன் ஸோ அது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து சிவாஜி சாரோட நடித்தோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருக்குது பட் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி செட்டுக்கு போனோமா ஃபஸ்ட்டு டேக்கில் ஓகே பண்ணிடணும் ரொம்ப பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவர் சிவாஜி சார் இருப்பார் கூட சுஜாதாமா இருப்பாங்க சரத்பாபு சார் இருப்பார் விஜயகுமார் சார் இருப்பார் மனோரமா ஆச்சு இருப்பாங்க ஜெய்சங்கர் சார் இருப்பாங்க ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் நடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டேக் நம்ம ஓகே பண்ணணுன்றது தான் மைண்டில் இருந்துச்சே தவிர இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இவங்களோட நடிக்கிறோம் அந்த ஒரு இதுலலாம் போகல பட் ரொம்ப என்கரேஜிங் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் வந்து நிஜமாகவே புதுசாக ஒருத்தங்க வந்தால் வந்து அவங்கள ஒரு டீக்ரேட் பண்ணுறதோ அப்படியெல்லாம் இல்லை நம்ம என்ன செய்கிறோமோ தப்பு லுக் இப்படி வைக்கணும் லைட் ஃபேஸில் விழுதா பார் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பேசுவேன் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி நிதானமாக பேசு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தீர்ப்பு படமே என் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போது நம்ம லட்டுக்கு வருவோமா பெரிசம்பழ் லட்டுக்கு அதில் கொஞ்சம் பால் பவுடர் டேஸ்ட்டுக்கு குழந்தை இருக்கு ஸோ முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளை மையமா வச்சு ஆமா ஹெல்தி ஆமா ஆமாப்பா ஹெல்தியா சாப்பிட்றதுன்றது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்தான் பட் ஆனால் சில பேர் சாப்பிட்றதுக்காகவே வாழ்வாங்க நான்லாம் வந்து வாழறதுக்காக சாப்பிடுவேன் அதனால பெரிசா ஒரு இது கிடையாது என்ன சொல்றது ஒரு கிரேஸ் இது சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும் அப்படியெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது ஹெல்தியா சாப்பிடணும் குவான்டிட்டி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கம்மி பண்ணிடணும்னு நினைப்பேன் நான்
பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் காய்ச்சின பால் ஆறி இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதில் நம்ம வந்து நல்லது இதெல்லாம் சாப்பிடுன்னு சொன்னால் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பட் வந்து இதில் டேட்ஸ் போட்டு அதில் அந்த அத்திப்பழம் போட்டு நம்ம சக்கரை மட்டும்தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ சக்கரையே உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பெரியவங்க சாப்பிட்றதுனா சக்கரை போடணுன்ற அவசியம் இல்லை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்குனா டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக சக்கரை போட்டுக்கலாம் ஸ்வீட் கம்மியாக போட்டால் போதும் டேட்ஸ்லேயே ஸ்வீட் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்வீட்டை கம்மியாக போட்டால் போதும் இப்போது ஒரு பிளேட் எடுமா பிரீத்தி இது கொஞ்சம் சூடு ஆறின உடனே நம்ம வந்து அழகாக லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே நம்மளோட ஹெல்தியான யம்மியான பேரிச்சம்பழம் லட்டு ரெடி ஆயாச்சு இதை பார்க்கும் போதே இப்பயே சாப்பிடணும் போல இருக்கு மேம் ஆனால் வந்து நம்ம ஷோல வந்து ஒரு ரூல் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டிஷ் செய்ய போறோம் இல்லையா ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு இன்னொன்னு செஞ்சு ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா தான் டேஸ்ட் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டாரு ஸோ நம்ம அடுத்த டிஷ்ஷும் செஞ்சு தான் சாப்பிட போறோம் அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் மேம் ஓகே இது அனில் செக்கி ஃப்ரெஷ் ஆட்டா வழங்கும் ஸ்டார் கிச்சன் பவர்ட் பை விகாஸ் நைட்டிஸ் கொஞ்சம் <laughs> யூஸ்வல் மோர் குழம்பா இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மோர் குழம்பில் வந்து வெண்டக்காய் போடுவாங்க இல்லை வெள்ளை பூசணிக்காய் போடுவாங்க அந்த அந்த காய்கள் தான் சிலது போடுவாங்க சில பேர் பருப்பு உருண்டை போடுவாங்க ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பருப்பு உருண்டை வேக வச்சுட்டு அதை மோர் குழம்பில் போடுவாங்க பட் நம்ம வந்து ஃபார் அ சேஞ்ச் சவுச்சவுன்னு சொல்லுவோம் பெங்களூர் கத்திரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நீர்காய் உடம்புக்கு நல்லது ஸோ இதில் வந்து நம்ம மோர் குழம்பு இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஓகே மேம் சூப்பராக இருக்க போது டிஷ் அப்படின்றத நம்பிக்கையாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே மோர் குழம்பு தேவையான பொருட்கள் சவ் சவ் கால் கிலோ பச்சை மிளகாய் இரண்டு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அரிசி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவியது ஒரு கப் தயிர் ஒரு கப் காய்ந்த மிளகாய் நான்கு வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு நம்ம நித்தியாம இப்போ நமக்காக வந்து மோர் குழம்பு செய்ய போறாங்க அவங்க அதை எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்றத வாங்க பாத்துடலாம் இப்போ ஆயில் வந்து ரொம்ப சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இது வதக்கிட்டு வேக போடுவோம் அதுக்காக கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு பெங்களூர் கத்திரிக்காய் இப்போ மற்ற காய்கறி மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை மோர் குழம்புல போடுற காயெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பெங்களூர் கத்திரிக்காய் நல்லா கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டு போடுறோம் ஓகே மேம் இது வந்து கேரளா ஸ்டைல பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க உங்க நேட்டிவ் எது மேம் நான் வந்து சென்னைமா பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் சிங்கார சென்னை தான் சேம் பீஞ்ச் மேம் வந்து சென்னை கேங்ஸ்டர்ஸ் ஆ ஓகே சென்னை ரவுடி கை சென்னை சோ வந்து சென்னைல தான் ஃபுல்லா படிச்சது வளர்ந்தது எல்லாமே வளர்ந்தது எல்லாமே இங்க தான் இப்போ நம்ம எந்த குழம்புலையுமே சாம்பார்லையுமே ஒரு காய் போடுறோம்னு வச்சுக்கேன் அதில் வந்து காரம் பிடிக்கணும் நம்ம அப்புறமா உப்பு காரம் போட்டால் காயில் ஏறாது அந்த குழம்புல தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதில் காரம் இதிலே பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா யார் யாருக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா போதும் ஏன்னா பின்னாடி நம்ம மிளகும் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டு இதோட வதக்கி நம்ம சமையல் பொருட்கள்லேயே வந்து நம்ம தமிழ் இதில் ரொம்ப முக்கியம் வந்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஆமாம் அது வந்து நமக்கு ருசி கொடுக்குதோ இல்லையோ உடம்புக்கு நல்லது ஸோ அதனால் தேவையான மஞ்சள் பிடியும் போட்டுட்டோன்னா கலரே அழகாக இருக்கு பாருங்க தண்ணி கொடுக்கணும் காயெல்லாம் வேகும்போது மட்டும் தண்ணி நிறைய ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது வெந்து அந்த தண்ணியோடு சரியாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த சத்து வெளியில் போகாது இல்லைனா வடிகட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ தண்ணியில் எல்லாம் போயிடும் இதை மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் 
மூடு முடியுமா அதில் முடியலாம் இப்போ மோர் குழம்புக்கு வந்து அரைச்சி விடணும் நம்ம தேங்காய் சீரகம் மிளகு அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கு வறுக்க வேண்டிய ஐட்டம்க்கு பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து பருப்பு எதுக்கு சேர்க்கணும்னாப்பா குழம்புல டேஸ்ட்டுக்காக கெட்டி பிடிக்கும் தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிறதுக்காக கொஞ்சம் பருப்பும் கொஞ்சம் அரிசி இதுக்கு என்ன விடணுன்ற அவசியம் இல்லை ட்ரையாக வறுத்தாலே இதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அரிசி நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருட்களை பார்ப்போம் தேங்காய் வேணும் நான் தேங்காய் துருவி வச்சிருக்கேன் அவங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு வேணும் தேங்காய் கொலஸ்ட்ரால் அதுன்னு பயப்படுறாங்க பட் மோர் குழம்புக்கு தேங்காய் போட்டாதான் ருசி இருக்கும் ஸோ அதனால தேவையான அளவு தேங்காய் இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் காஞ்சி மிளகாய் போட்டு அரைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் கேரளாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாசனைக்கு சீரகம் இல்லாமல் சமைக்கவே மாட்டாங்க அந்த சீரகம் அப்படின்றது சீர் அகம் அகத்தை வந்து சீர் பண்ணுறது தான் சீரகம் ஸோ எல்லா பொரியல் எது பண்ணால் கூட சீரகம் போடுவாங்க ஸோ அந்த சீரகம் வந்து ருசிக்காகவும் உடம்பு நல்லதுக்காகவும் ஓகே அவங்க கூட ஷோ பண்ணால் வந்து ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் என்னென்ன ஒரு நல்லது இருக்குன்னு கூட கற்றுக்கலாம் போல இவ்வளோ வருஷமாக இருக்கும் அது கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படிப்பா வெந்தயம் உடம்புக்கு குளிர்ச்சி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் வெந்தயம் போடுறோம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லை மிளகு போடணுன்ட்டு மிளகாவை விட மிளகு வந்து உடம்புக்கு நல்லது அதனால் மிளகு கொஞ்சம் போடுறோம் இந்த காரம் உப்பு அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்து அவங்க அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் கடுகு தாளிக்க போகிறோம் சும்மா வாசனை கொஞ்சம் அப்படி அரைச்சி விட்டால் ஒரு அரைக்கிறோம் கொஞ்சமாக போட்டு ஸோ வந்து இந்த ஜாரில் வந்து தேங்காய் போட்டிருக்கோம் கடுகு போட்டிருக்கோம் மிளகு போட்டிருக்கோம் வெந்தயம் போட்டிருக்கோம் ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த பருப்பையும் அரிசியும் நம்ம அரிசியும் பருப்பையும் போட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் அப்படி திக்காக வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுங்க விடுங்க நல்லா அரையணுமே ஆ போதுப்பா இதை அரைக்கணும் அரைக்கிறதுலயே பல விதம் இருக்குப்பா சிலது வந்து ஒன்னு ரெண்டு அப்ப சட்னி எல்லாம் நம்ம அரைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைசா சில பேர் அரைப்பாங்க சிலது ஒன்னு ரெண்டா கூட அரைச்சு வைப்பாங்க பட் மோர் குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நைசா அரைச்சாதான் அது திப்பி திப்பியா இல்லாம பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நார்மலாக நம்ம வந்து ஸ்பூனு கரண்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் சில விஷயங்கள் கையில் போட்டால் தான் டேஸ்ட் டேஸ்ட் கையில் எடுத்து சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அரைச்ச விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கரண்டியில் எல்லாம் எடுத்து வழிச்சு போட்டுருந்தீங்கன்னா சரி வராது கலரே வந்து ஒரு மாதிரி என்ன அழகான ஒரு கலர் கொண்டு பாருங்க எல்லோவும் இல்லாமல் க்ரீனும் இல்லாமல் தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பச்சை மிளகா முதலே போட்டோம் இல்லை மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டதுனால மிக்ஸ் ஆகி இருக்கு ம் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு பாருங்க இப்போ இந்த தேங்காவோட அரைச்ச பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ எவ்வளோ தேவையான தயிர் எவ்வளவோ அது அதில் விட்டுக்கலாம் இதில் நம்ம கடைசியாக போட வேண்டிய விஷயம் உப்பு உப்பு ம் முன்னாடியே சில பேர் உப்பு முன்னாடியே போட்டால் பிடிக்கும் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஒருத்தர் கை பழக்கம் எப்படி நானும் எப்பவுமே லாஸ்ட்டில் தான் உப்பு போடுவேன் அந்த உப்பு மட்டும் எப்பவுமே ஒரு மூணு தடவை போடணும் அப்போதான் அது ஏன்னா முதல் தடவை போட்டால் ஜாஸ்தி ஆகிடுமோன்னு தோணும் ஃபஸ்ட் டைம் கம்மியாக தான் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போடலான்னு தோணும் அப்புறம் ரெண்டாவது தடவை தேர்ட் கம்மியாக இருந்தால் அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் போடுவோம் அதனால் அது மட்டும் அப்படி ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு நம்ம தாளிச்சு கொட்டணும் அப்போ தான் அதோட ரியல் டேஸ்ட்டே வரும் ஓகே தாளிக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் மேம் ஓகே அதுக்குள்ள குழம்பு கொதிச்சு நல்லா ஆகிடும் ஓகே இது அனில் சக்கி ஃப்ரெஷ் ஆட்டா வழங்கும் ஸ்டார் கிச்சன் பவர்ட் பை விகாஸ் நைட்டிஸ் வாசனைக்கு <laughs> கருவேப்பில கருவேப்பில நம்ம அழகா பிச்சு 
மிளகு <laughs> 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 வாங்க <laughs> <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 தெரியுது <laughs> <laughs> தெரியும் <laughs> 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 டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து ஒரு சூப்பரான குக் அப்படின்றது நீங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் வந்து உங்களை இதோட அங்கே கிடறதுக்கு மனசும் இல்லை உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம பேச வேண்டியது ஒன்று நிறைய இருக்குன்ற காரணத்தால் உங்களை நாளைக்கும் திருப்பி இதே ஷோக்கு வாங்கன்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இட்ஸ் மை ப்ளஷர் ஜாயினிங் யூ ஏன்னா நம்மளை பற்றின விஷயங்களை நேர்களோடு பகிர்ந்துக்கிறது சும்மா ஒரு உட்காந்து பேசாமல் ஒரு சமையலை செஞ்சுக்கிட்டே பேசுறதுனால எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் ரெண்டு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் சமையல் போறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அட் த சேம் டைம் நம்மளை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு கண்டிப்பா நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் ஓகே பாத்தீங்களா மேம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா வந்து ஓகே நாளைக்கும் நான் வரேன் தொடர்ந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதோட நாங்க கிளம்பின நேரம் வந்தாச்சு நாளைக்கும் இதே நேரத்தில் நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் Until then, it's Tata and Babai from Preeti and Nithya, ma'am. Bye. This is Anil Chakki Fresh Atta Varangam Star Kitchen, powered by Vikas Nighties. Bye. Bye.